Por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, as denúncias contra o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, Leonardo Bandarra, passarão a ser de responsabilidade da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Bandarra é acusado de ser beneficiado pelo esquema de propina denunciado no Distrito Federal. O Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Bandarra, começou a ser investigado após a denúncia do ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal, Durval Barbosa, sobre esquemas de corrupção. Em depoimento ao Ministério Público Federal, ele disse que entregou R$ 1 milhão e 600 mil reais para a promotora Débora Gerner em troca de informações sobre operações no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segundo ele, o dinheiro seria repartido com Bandarra. O ex-secretário ainda acusa os dois de receber propina para a prorrogação de contratos de coleta de lixo sem licitação. A investigação das denúncias estava sob responsabilidade da Corregedoria Geral do Ministério Público do Distrito Federal, mas os membros do Conselho Nacional do Ministério Público decidiram que o caso deveria ser passado à Corregedoria Nacional. A intenção é não deixar dúvidas quanto à isenção das investigações. A Corregedoria Nacional poderá realizar novas diligências, arquivar ou instaurar processo administrativo disciplinar. Se as denúncias forem comprovadas, Leonardo Bandarra poderá ser advertido, aposentado compulsoriamente ou afastado do cargo. É necessário que haja um conserto dessas situações todas. E eu faço votos que o Ministério Público do Distrito Federal encontre o seu norte no sentido de se unir e para que o desempenho das suas competências constitucionais seja feito com qualidade, com harmonia e que isso repercuta em benefício da sociedade. O CNMP decidiu também um outro impasse. O plenário, por maioria, manteve a liminar concedida por um conselheiro que suspendeu a decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de negar o acesso a duas procuradoras a informações relacionadas a contratos de prestação de serviços de limpeza pública. Não se entrou no mérito porque o que se cuida realmente com esse fato é que a ninguém é vedado o conhecimento de documentos. Em nota, a assessoria de comunicação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que para o Procurador-Geral de Justiça, Leonardo Bandarra, o mais importante é que as apurações sejam feitas de forma técnica e que tudo seja esclarecido. O Procurador reafirmou pela assessoria que confia na isenção e na competência do CNMP na condução das investigações. A defesa de Débora Gerner estuda entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do CNMP. O argumento é de que não foi permitido o acesso da promotora aos autos da sindicância que tramitou na Corregedoria do MPDFT e que foi encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público. Representantes de cinco emissoras de televisão fecharam acordo com a Procuradoria Regional Eleitoral em Alagoas. Os veículos concordaram em divulgar campanhas de conscientização e combate à corrupção nas eleições. As emissoras irão também enviar à Procuradoria as peças de propaganda de partidos e pré-candidatos, com as notas fiscais. O objetivo é colaborar com a fiscalização da aplicação da lei eleitoral. Em São Paulo, a Procuradoria Regional da República enviou o parecer ao Tribunal Regional Federal para a manutenção da sentença que condenou a dona da Daslu, seu irmão e outras cinco pessoas por crimes como descaminho, quadrilha e falsidade ideológica. Isso porque os advogados da empresária recorreram ao TRF contra a decisão de primeira instância. O MPF foi favorável somente à redução das penas. Os réus foram condenados a 94 anos de prisão. O Ministério Público Federal em Tocantins quer que toda a população seja vacinada contra a influência H1N1. Segundo o MPF, há evidências da disponibilidade de estoques de vacina suficiente para isso. Para o Ministério Público, a vacinação por grupo de risco pode não ser suficiente para conter a pandemia. Especialistas brasileiros e estrangeiros debateram no Rio de Janeiro a necessidade de avanços na luta contra o crime do colarinho branco. O encontro internacional apontou problemas que comprometem o combate à impunidade nesses casos. Um deles é a condição social de quem comete esses crimes. Os autores geralmente são pessoas com boas condições sociais que nem sempre pagam pelas irregularidades cometidas. 
Levar para a cadeia criminosos que não colocam a mão em armas, que não ferem pessoas com agressões físicas, mas que geram um grande prejuízo a toda a sociedade. Esse é um grande desafio para as instituições que combatem o crime do colarinho branco. A pessoa que pratica crimes denominados é, socioeconômicos, ela não tem uma vítima direta, é a chamada vitimização difusa. Toda a sociedade é que sofre com crimes como é, a sonegação fiscal. Os autores do crime do colarinho branco, segundo as definições, ocupam posições socioeconômicas elevadas e mais, utilizam métodos sofisticados em transações complexas, o que dificulta as investigações. A prática inclui fraudes, suborno e o uso de informações privilegiadas, usadas em benefício próprio no mercado financeiro. É preciso que nós identificamos a criminalidade econômica com, com um tipo de criminalidade tão nociva quanto a criminalidade tradicional e a partir dessa constatação que, que sejam propostas novos, le, novas legislações para se tentar coibir esse tipo de criminalidade. Com o objetivo de ampliar o debate sobre esses crimes, a Procuradoria Regional da República da Segunda Região, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União, organizou o primeiro Congresso Internacional Inovações do Direito Penal e Econômico. No centro das discussões, a importância de se apertar o cerco contra os criminosos, entre eles, os que só negam impostos, não porque não conseguem pagar os tributos, mas porque tentam tirar proveito da irregularidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário da Fundação Getúlio Vargas, em 2005 a sonegação fiscal no Brasil chegou a 1 trilhão e 112 bilhões de reais, um custo muito alto para toda a sociedade. Para os especialistas que participaram do Congresso, é preciso não só discutir a pena para aqueles que cometem crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro, mas também pensar em novas políticas de combate a essa criminalidade. Convidada especial do encontro, esta professora de Direito, de Portugal, ressaltou que um passo importante a ser dado é não oferecer tratamentos distintos na aplicação de leis contra pessoas de classes sociais diferentes. Nunca compreendi eh, como é que se pode defender que a pena privativa de liberdade não deva ser aplicada para este tipo de delinquentes. Acho que eh, têm direito a um processo, obviamente, um processo com todas as garantias, que deve ser um processo rápido, célere, mas com todas as garantias, e que devem estar sujeitos às mesmas penas que qualquer outro cidadão. Também na visão do Ministério Público Federal, para vencer a impunidade é preciso inverter a lógica que garante punição apenas aos menos favorecidos. A grande maioria das penas não são impostas para esse tipo de agente que comete esses crimes. São para aqueles outros crimes menores. O que nós estamos tentando demonstrar aqui é que paralelamente ao tratamento sério para os crimes graves contra o interesse particular, nós precisamos também dar um tratamento mais sério e mais duro para a criminalidade econômica. E no próximo bloco, cuidado com a telinha, especialistas alertam, marketing infantil pode fazer mal às crianças. E ainda, Ministério Público Federal pede mais rigor no controle de gastos públicos dos projetos para a Copa de 2014.